வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் கடந்த மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட பாதியாக குறைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்தியாவில் அந்த விலை பெட்ரோல் டீசல் விலை என்பது குறைக்கப்படவில்லை கச்சா எண்ணெயின் விலை குறைந்தால் சர்வதேச சந்தையில் குறைந்தால் அதன் பயன் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்கு பதிலாக மத்திய மாநில அரசுகள் கலால் வரி மற்றும் மதிப்பு கூட்டு வரி என்ற வரிகளை விதித்து கச்சா எண்ணெயின் அடக்க விலையை விட வரி அதிகம் என்கிற அளவிற்கு மக்களிடம் வரியை பணத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு போக்கு இருக்கிறது இது அதிகரித்திருக்கிறது என்பது ஒரு முதல் கட்டமான விமர்சனம் குறிப்பாக இந்த ஆட்சியின் மீது கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை டீசல் பெட்ரோல் விலை என்பது கடந்த ஜூன் பதினாறாம் தேதிக்கு முன்பு வரையிலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வந்தது இப்போது நாள்தோறும் விலையை உயர்த்தி கொள்ளலாம் அல்லது மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்கிற நிலைமை வந்த பிறகு ஜூன் மாதத்திலிருந்து இந்த மாதத்தில் குறிப்பாக ஜூலையில் பெட்ரோல் விலை என்பது ஏழு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளும் டீசல் விலை அதே போல ஐந்து ரூபாய்க்கும் மேலாகவும் அதிகரித்திருக்கிறது ஒரு குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு கடினமான அளவிற்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு என்பது சாதாரண மக்களையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் என்பது எதிர்கட்சிகள் முன்வைக்கிற விமர்சனம் ஆனால் அரசாங்கம் இந்த வரிப்பணத்தை நாங்கள் மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு செலவிடுவதற்காக செய்கிறோம் அமெரிக்காவில் புயல் தாக்கியதன் காரணமாக அதன் தாக்கம் அந்நிய செலாவணி தாக்கம் என்கிற பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்த நிலைமை என்று அரசு தரப்பு பதில் சொல்கிறது பெட்ரோல் விலையை டீசல் விலையை அரசாங்கமே நிர்ணயித்த காலம் போய் இப்போது தனியார் நிறுவனங்களும் அரசு நிறுவனங்களும் பெட்ரோலிய நிறுவனங்களே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்கிற சுதந்திரம் அவர்களுக்கு தரப்பட்டு அன்றாடம் மாற்றுகிறார்கள் அந்த மாற்றத்தின் பலன் மக்களை வந்து சேரவில்லை அதற்கு காரணம் அரசுகளின் வரிகள் இந்த வரிகளை இப்படியே தொடர்வது சரியா இந்தியா முழுவதையும் ஒரே வரி என்று சொல்லி ஜிஎஸ்டி என்கிற வரி அமல்படுத்தப்பட்டது அப்படிப்பட்ட வரி அமலானால் பெட்ரோல் விலை பாதி வைக்கும் குறைவாக குறையும் டீசல் விலை பாதியாக குறையும் என்கிற வாதமும் சிலரால் முன்வைக்கப்படுகிறது அப்படியான ஒன்றை மத்திய அமைச்சர் பிரதானே கூட ஆதரிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலுக்கு இந்தியா தயாராகுமா அரசுகள் தங்கள் வருவாயை இழப்பதற்கு தயாராவார்களா விவாதிக்கலாம் நம்மோடு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு பி ட்ரல்போன்ஸ் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திரு அரசகுமார் அவர்கள் பொருளாதார நிபுணர் திரு ஜெ ஜெயரஞ்சன் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு ஸ்ரீராம் வணக்கம் திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவரிடமிருந்து தொடங்குறேன் நீங்க உங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பெட்ரோல் விலையை தனியாரே பெட்ரோலிய நிறுவனங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் அரசாங்கம் அதில் தலையிடாது என்கிற ஒரு டிரெகுலேஷன் என்கிற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தீங்க இன்றைக்கு அந்த முறையை விரிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அது டீசலுக்கும் டிரெகுலைசேஷன் அதே போல தினந்தோறும் வரியை விலையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சர்வதேச சந்தையில் வரக்கூடிய விலை ஏற்கனவே இருக்கிற வரி இது அப்படியே தொடர்கிற போது இப்படிப்பட்ட நிலைமை என்பது மாற்றம் வராது அப்படின்றதுதானே உண்மை ஏறின பொருள் எங்கே இறங்கி இருக்கிறது விலை இதில் மட்டும் இறங்கணும்னு ஏன் எதிர்பார்க்குறீங்க திரு பீட்டர் அல்போன்ஸ் அதாவது குணசேகரன் இதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிரைஸ் ஸ்கீம் வந்து அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் இது வந்து திட்டமாக கொண்டு வரப்பட்டது அதற்கு பிறகு பின்னாலே வந்து அரசுகள் அதிலே வந்து ஒரு வயா மீடியா அதாவது பெட்ரோலிய கம்பெனிகளுடைய ஆலோசனை ஆனால் அல்டிமேட்லி பிரைசிங் டெசிஷன் வந்து கவர்மெண்ட் கையில் இருந்தது ஏன்னா கச்சா எண்ணெய் ஒரு சென்சிட்டிவ் ப்ராடக்ட் அதனுடைய இறை ஏற்ற இறக்கங்கள் நாடு முழுவதும் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உற்பத்தி செலவை கூட்டும் கன்சியூமர் உபயோகிப்பாளர்களுக்கான எல்லா பொருட்களுடைய விலையையும் கூட்டும் என்கிற காரணத்தினால் அந்த பிரைசிங் சிஸ்டத்தில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் இருந்தது ஆனால் நல்ல காலம் பிறக்குது என்று சொல்லி வந்த ஒரு நம்முடைய மோடியினுடைய ஆட்சியில் நான் ஒரே ஒரு கம்பாரிசன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மன்மோகன் சிங் அரசு இருக்கும்போது ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் வந்து நூற்றி ஆறு புள்ளி எட்டு எட்டு யூஎஸ் டாலர் அன்றைக்கு வந்து நம்முடைய பெட்ரோலுடைய ரீட்டைல் பிரைஸ் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு பைசா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேரல் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் நாற்பத்தஞ்சு யூஎஸ் டாலர் ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே உச்சகட்டமாக 
மும்பையில் வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு லிட்டர் பெட்ரோல் விற்பதாக சொல்லுகிறார்கள் இதற்கு இடையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கடந்த மூன்று மாதத்திற்குள்ள வந்து ஏறக்குறைய எட்டு ரூபாய் டீசல் விலை கூடியிருக்கிறது ஆறு ரூபாய் பெட்ரோல் விலை கூடியிருக்கிறது இதற்கு முன்னால வந்து ஒவ்வொரு முறை ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு இருக்கின்ற போது மன்மோகன் சிங் அவர்கள் பிரதமராக இருக்கின்ற போது பெட்ரோல் விலை கூட்டினால் அதற்காக ஒரு போராட்டம் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகளுடைய அறிக்கைகள் இருக்கும் விவாதங்கள் இருக்கும் முதலமைச்சர்கள் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள் விலையை குறைக்க சொல்வார்கள் ஆனால் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இன்றி மக்களை எப்படி பழக்கி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தினசரி ஐந்து பைசா மூன்று பைசா பத்து பைசா என்று கூட்டி இந்த அறுபது நாட்களில எட்டு ரூபாய் கூட்டி இருக்கிறார்கள் இதுல அரசாங்கத்தினுடைய வரி மட்டும் அரசாங்கத்தினுடைய வரி மட்டும் கடந்த மூன்று மாதங்களிலே ஏழு முறை செவன் டைம்ஸ் எக்ஸைஸ் வரி கூட்டப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நீங்க வந்து பெட்ரோல் வந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு அதனுடைய எக்ஸைஸ் வரி வந்து முப்பத்தி நான்கு பெர்சன்ட் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது டீசல் உடைய எக்ஸைஸ் டியூட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து நீங்க சொன்னீங்க இதுக்கு ஏன் கூட்டப்படுகிறது என்று கேட்டால் மத்திய அரசு வந்து மக்கள் நல திட்டங்களுக்காக செலவழிக்கிறோம் அது கூட இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய நிதியமைச்சர் என்ன சொல்றாருனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராடக்ட் கிராமங்களிலே ரோடு போடுகிறோம்னு நீங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த ரோடு எந்த கிராமத்திற்கு போனாலும் நான் இன்னைக்கு ஒரு சவாலாக சொல்லுகிறேன் சென்னை போன்ற நகரங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கிராமங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எங்கேயாவது மோட்டரபிள் ரோடு சாலையிலே வாகனங்கள் போகக்கூடிய ரோடு வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது இருக்கிறதா அந்த போல சிறப்பு ரோட்டுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த நிதி தொகுப்பு எவ்வளவு என்பதை அவர்கள் முதலில் நமக்கு சொல்லணும் திருப்பி ரெண்டாவது இதுல மாநில அரசுடைய வாட்டுன்னு சொன்னேன் இன்றைக்கு வந்து அவங்க மத்திய அரசின் சார்பில் சில விளக்கங்களை தந்திருக்கிறார்கள் வேண்டும் என்றே திடீர் என்று இந்த பிரச்சனை பெரிதுபடுத்தப்படுகிறது கடந்த சில மாதங்களில் கச்சா எண்ணெய் ஜூலையிலிருந்து செப்டம்பருக்குள்ள பதிமூணு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு அதன் தாக்கம் இங்கே இருக்கிறது அதே போல கலால் வரின்னு மத்திய அரசு வசூலிக்கிற வரியில் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறது இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்தை மாநிலங்களுக்கு தந்துடுறோம் மக்கள் நல திட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு செலவிட வேண்டியிருக்கிறது அதற்கான செலவு அதிகரித்திருக்கிறது எனவே வரியை குறைக்க முடியாது அந்த தினந்தோறும் நிர்ணயிக்கிற முறையிலிருந்து மாற்றம் கிடையாதுன்னு பெட்ரோலிய அமைச்சர் சொல்றார் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் உங்களுக்கு கன்வின்சிங்கா இல்லையா நான் சொல்றேன் கடந்த மூன்று வருஷத்துல இந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி மூலமாக இன்னைக்கு வந்து டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா பத்திரிகையில வந்து இன்னைக்கு எழுதியிருக்காங்க பாருங்க இந்த ஆயில் செக்டார் லாஸ்ட் இயர் ஈல்டட் ருபீஸ் 5.24 lakh crore or 3.5 of GDP. 5 lakh chathi 24 kodi rupai vandu idha vari pana maha inna ikk vandu irukku ullla. Idha vandu yengga, idha vandu budget nudai budget nudai permission o budgetary allotment o kadayadu. Idha vandu oru maadathin kooru murai yetthukku rara arhe. 10 naat kadu kooru murai yetthukku rara arhe. Andha vari pana thay vandu road vota naga chol vayar. Nana chol raha inna ikk thaa pudusha matthi arasu varu la. Aruvadu varsama matthi arasu irukku. அறுபது வருஷமா கிராமங்களில் ரோடு போடுது அறுபது வருஷமா மக்கள் நல்வாழ் திட்டுவாட போடுது இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து நம்ம அந்த எக்கனாமியை கிண்டல் பண்ணுவோம் ஆனா இன்னைக்கு அங்க என்ன நடக்குது அவங்க வந்து இந்த பிரைஸினுடைய டிஃபரன்ஸ அப்படியே கன்சியூமருக்கு பாஸ் ஆன் பண்றாங்க பங்களாதேஷ்ல பாஸ் ஆன் பண்றாங்க இலங்கையிலே பாஸ் பண்றாங்க இன்னைக்கு வந்து உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவில வந்து இன்னைக்கு பெர்கப்பிட்டா இன்கம் எவ்வளவுனா அறுபதனாயிரம் யூஎஸ் டாலர் அறுபதனாயிரம் யூஎஸ் டாலர் இருக்கிற அமெரிக்காவில் இன்னைக்கு பெட்ரோல் விலை எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் டாலர் இன்னைக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில அதே ரேஷியோ தான் இன்னைக்கு வந்து சைனாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பதினையாயிரம் யூஎஸ் டாலர் அவங்களுடைய பெருக்கப்பிட்ட இன்கம் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் நைன் டாலர் தான் பெட்ரோலுடைய விலை ஆனால் இந்தியாவில் இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஆறாயிரம் டாலர் வந்து ஆறாயிரம் டாலர் நமக்கு பெருக்கப்பிட்ட இன்கம் நம்முடைய பெட்ரோல் விலை வந்து ஒன்னே கால் டாலர் இதை எப்படி வந்து எந்த பொருளாதாரத்தில் வந்து இதை சொல்லுவாங்க இது ஒரு ஆர்கனைஸ்டு லூட் லீகலைஸ்டு பிளண்டர்னு இதை தான் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் சொன்னார் மக்களிடம் அரசாங்கமே சட்டத்தினுடைய போர்வையில் பாராளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் இல்லாமல் நடத்துகிற வழிப்பறி என்று அவர் சொன்னார் இதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல மாநில அரசை குறை சொல்ல முடியாது மாநில அரசுகள் இந்த வேட் வேல்யூட டாக்ஸ் கூட்டவே இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் கூட்டிருக்கு இந்த சொல்லுங்க மாநில அரசுகள் கூட்டலன்னு சொல்றீங்க ஒரு கருத்துற்று அறிந்த ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது திரு அரசுமார் உலகத்திலேயே பெட்ரோல் விலை அப்படின்றது அதிகமாக இந்தியாவில் தான் இருக்கு அதற்கு வந்து 
பெட்ரோல் டீசலுடைய விலையை விட அடக்க விலையை விட விதிக்கப்படுற வரி அதிகம் அப்படின்றது அவங்க சொல்ற முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு அதாவது உங்களுடைய கேள்விகளிலே வந்து பதில் அடங்கியிருந்தது நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கவனிச்சுட்டு இருக்கேன் அண்ணன் மரியாதைக்குரிய பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள் சொன்னது போல எந்த ஊர்லேயாவது கிராமங்கள்லேயாவது வாகனங்கள் போகிற அளவில் சாலை இருக்கான்னு கேட்குறாரு கண்டிப்பாக காங்கிரஸினுடைய ஆட்சியில் இருந்ததை விட இன்றைக்கி ம கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி பார்த்தாக்க நிறைய கிராமங்களில் சாலைகள் மிக சிறந்த முறையில் இருக்குங்கிறத நான் பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ம மாநில அரசுகள் வந்து வா வாட்டு வரிய கூட்டலை ஆனால் மத்திய அரசு தான் கல்லால் வரிய கூட்டுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் எங்கள் இப்போ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் சரி எங்களுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியும் சரி அல்லது பிரதம பிரதமருடைய அலுவலகமும் சரி அரசும் மத்திய அரசும் சரி ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறோம் காங்கிரஸ் பீரியடில் விலையை ஏற்றலை விலையை ஏற விலையை வந்து கூட்டலை அப்படின்னு கேட்டால் காங்கிரஸ் பீரியடில் வந்து வந்த மாட்ட எண்ணம் உள்ள போன மாட்ட எண்ணம் உள்ள வந்த மாட்ட கட்டம் இல்லைங்கிற மாதிரி கன்சியூமர் தான் அதை உபயோகித்தாங்களே ஒழிய அவங்க தான் பலனடைஞ்சாங்களே ஒழிய இது மக்களுக்கு போய் சேரலை அதாவது வந்து மக்கள் இல்லைங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எண்ணெயில் வந்து அப்படி வராது அது வந்து வியாபாரி வியாபாரி அதாவது வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவங்க இப்போ உதாரணமாக டிவி க த கம்பெனி வச்சுருக்கிறவங்க கிரைண்டர் தயாரிக்கிறவங்க மிஷினரி தயாரிக்கிறவங்க இவங்க தான் கன்சியூமர் இவங்களுக்கு வந்து இந்த பெட்ரோலுடைய விலை உயர்வை வந்து விலை இறக்கத்தை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாங்களே ஒழிய பொருட்களுடைய விலை குறையல எங்கேயுமே பொதுவாக டீசல் விலை குறைஞ்சதுன்னா அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை குறையும் குறையல காய்கறியிலிருந்து எல்லா பொருள் விலையும் குறையும் குறையலைங்கிறத தானே பிரச்சனை இல்லை அடி அடிப்படையில் சொல்கிறது நூற்றி பத்து டாலர் விற்றப்ப பேரல் வித்தப்ப என்ன ரேட் இருந்ததோ இப்ப அதுல பாதியா விலை குறைஞ்ச பிறகு அதே விலை இந்தியாவில் இருக்கு அதத்தான் சொல்றான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ஏறத்தறைய ஒரு 18% 18% அதுல ஒரு ஒரு பொருள்ல 18% பக்கமா வரும் அது எதையுமே இவங்க குறைக்கல கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் மட்டும் தான் பயனடைறாங்கன்றத கண்டுபிடிச்சனால தான் அந்த தேவை இல்லாம அதை குறைச்சு மக்களுக்கு பயன்படாம இருக்கிறதுனால தான் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியை பொறுத்த அரசை பொறுத்தவரை இதுல வந்து பெட்ரோல்ல வந்து விலையை குறைக்கறனால பிரயோஜனம் இல்லங்கிறது ஒண்ணு இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அது நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்க எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல பெட்ரோல் விலையை குறைச்சா ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை பிரயோஜனம் இல்லதான் எந்த விலையும் குறையலையே அதனாலதான் அதனுடைய வருவாயில இருந்து எடுத்து அந்த சாலை போக்கு சாலை வசதிகளை மேம்படுத்துறதுக்காக காங்கிரஸ் பேர்ல ரெண்டு கிலோமீட்டர் போட்ட ரோடு இன்னைக்கு இருபது கிலோமீட்டர் போட்டுட்டு இருக்கோம் அவர் சொல்றாரு சாலைகளே வந்து போற மாதிரி இல்லை அன்னை பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களுக்கு பயணங்கள் அதிகமா செய்யறது இல்லை நாங்கள் அன்றாட அதிகமா கிராமப்புறங்கள்ல பயணம் செய்யறதுனால சொல்றோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இருபத்தோரு ரூபா நாற்பத்தெட்டு பைசால கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் பத்து ரூபா ஸ்டேட்டு கொடுத்துறோம் ஆக ஏறத்துறை வந்து பதினோரு ரூபா நாற்பத்தெட்டு பைசா தான் மத்திய அரசு அதை வந்து பய அனுபவிக்கிறது மத்திய அரசோட வருவாயில் சேர்க்கப்படுது அதே மாதிரி வாட்டு வரி வாட்டு பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் போடுறாங்க ஆக ஏறக்குறைய எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூற்றி ஏழு பைசா எழுபத்தி மூணு ரூபா பெட்ரோல் இருக்குன்னா அதில் பத்து ரூபா தமிழ்நாடு அரசுக்கு கலால் வரியிலேருந்து கொடுக்குறோம் பதினெட்டு முக்கால் ரூபா அவங்க பிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏறக்குறை இருபத்தெட்டு முக்கால் ரூபா முப்பது ரூபா வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பயன்படுத்தப்படுது இது இந்தியா முழுக்க இந்த பெட்ரோல் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாடுனுடைய வருவாய் எதில் இருக்குன்னா வணிக வரித்துறையிலையும் டாஸ்மார்க்கில் தான் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் வணிக வரித்துறையில் அதிகமான ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறது பெட்ரோல் டீசலுடைய வரி வரி வகு வகுதான் தான் வந்து அதிகமான ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுது ஆகையினால் மத்திய அரசு ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் தவறு பண்ணுறதுக்கோ அல்லது கொடுமைகள் இழைக்கிறதுக்கோ அல்லது மக்களுக்கு ஒரு நிக்க ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்குறதுக்கோ விரும்பலை அது சரி தவறான தவறான கருத்து திரு ரஞ்சன் ரெண்டு பார்வை காங்கிரஸ் பார்வை பிஜேபி பார்வை நான் உங்களை கேட்கறது வரி மேல் வரி விதித்து மக்களை கசக்கி புளிகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு சைட் ஆஃப் தி ஆர்குமெண்ட் இன்னொன்று அந்த வரி வந்து ஏழைகள் அல்லது அடிப்படை கட்டுமான திட்டங்களுக்கு தான் செலவிடப்படுதுன்றது இன்னொரு அரசு தரப்பு வைக்கிற ஆர்குமெண்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது உலகம் முழுவதும் பெட்ரோல் டீசல்ன்றது பயன்படுத்தப்படுது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இப்படியான ஒரு நிலைமை இருக்கிறதா மற்ற நாடுகளில் இந்த மாதிரி வெளியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் இந்த மாதிரி நிலைமை இல்லையா இரண்டாவது பெட்ரோல் விலையை குறைச்சாலும் அதன் பலன் மக்களை போய் சேர்றது இல்லை அதனால தான் நாங்கள் குறைக்கல அப்படின்னு பிஜேபி திரு அரசகுமார் முன்வைக்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் நம்ம ச நம்ம அரசியல் கூட்டங்கள்லாம் பேசும்போது சொல்லுவாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாராது வந்த மாமணி போலன்ட்டு மாறாது வந்த மாமணி போல் ஒரு வாய்ப்பு இது எதுக்கு அப்படின்னு
அதுக்கப்புறம் அந்த ஒப்பேக்னு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோலிய ஏற்றுமதி நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு இருக்குல்ல அதில் ஏற்பட்ட ஒற்றுமையின்மை அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஈரானில் வந்து அந்த பிரச்சனை சேங்ஷன்லாம் முடிஞ்சு அவங்க பெட்ரோலை பழைய அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணுறது அப்படின்னு பல காரணிகள்னால் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது சப்ளை அதிகமானதுக்கு காரணம் இன்னொரு பக்கம் டிமாண்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிது என்ன குறைய ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வே யூரோப்பில் வந்து ஸ்லோ டவுன் அமெரிக்காவில் ஸ்லோ டவுன் ரெண்டாவது வந்து சைனா வந்து அதில் இருக்கிற ஸ்லோ டவுன் இதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சதுனால என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ளை கொ அதிகமாகி டிமாண்ட் குறைஞ்சதுனால செக்குலராக தெரியுது சார் டிக்ளைன் இதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீண்ட கால பார்க்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு வருஷமாகவே விலை பெட்ரோல் விலை குறைய ஆரம்பிச்சிது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸுடைய விலை அதை மறுபடியும் தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு பல முயற்சிகள்லாம் பண்ணாங்க எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒப்பே கண்ட்ரீஸ்க்கு எந்த என்ன தேவைப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து அமெரிக்காவுடைய ஷேல் கேஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்னும் குறைக்கணும் விலையை குறைச்சோம்னா அவங்கள க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம ஏற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து நேச்சுரலாக எடுக்கிறது அதுக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜிக்கு வந்து செலவு ரொம்ப அதிகமாகும் அந்த முயற்சி அதில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க அவங்க தோல்வி அடைஞ்சதுனால தொடர்ந்து அவங்க ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து ஷேல் கேஸ் கனடாலேயும் அமெரிக்காலையும் உற்பத்தி பண்ணுறதுனால இவங்களை டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் வந்து அவ் ஆயில் அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது தானாகவே வந்து சப்ளை டிமாண்டும் குறைஞ்சதுனால விலை குறைய ஆரம்பிச்சிது சரி இது விலை குறைய ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இப்போது நீங்கள் கேள்வி இருக்கும்போது கேட்டிங்கன்னா நூற்றி பத்து டாலர் இருக்கும்போது என்ன விலை விற்றுதோ இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு டாலரும் இந்த விலைலாம் இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவ்வளோத்தையும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறையுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து இவங்க வந்து எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதிகமாகிக்கிட்டே போயிருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அதிகமாகிக்கிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு வருஷத்தில் டீசல் வந்து முந்நூற்றி எண்பது பர்சன்ட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதிகமாகிக்கிறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முடிய இந்த ரேட்டை விட திட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் அதிகம் இப்போது அதே மாதிரி பெட்ரோல் வந்து ஆட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாகிக்கிறாங்க இதுலேருந்து அடிஷ்னலாக வரக்கூடிய எல்லா கெயினையும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டேக்ஸாகவே கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அதுமாதிரி போகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு வருஷத்தில் எக்ஸைஸ் டியூட்டி கலெக்ட் பண்ணதில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெவன்யூ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தொண்ணூறாயிரம் கோடி வந்து இப்போ மூணு கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடிக்கே போயிருக்கு எக்ஸைஸ்லேருந்து வர வருமானம் மட்டும் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து சரி இந்த வருமானத்தை இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நாங்கள் மாநில அரசுகளுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்றோம் அப்படின்ட்டு எக்ஸைஸ் டியூட்டிலேருந்து வர வருமானத்தை ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் பா கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இதை வச்சுக்க அதை வச்சுக்க அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சென்ட்ரல்லேருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூ வந்து டிவிசபிள் போல்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க செலவு போக பகிர்ந்தளிக்கும் வரி பகிர்ந்தளிக்கும் பகுதி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட முடியாது பகிர்ந்தளிக்கும் பகுதின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பகிர்ந்தளிக்கும் பகுதியை தான் வந்து இவங்க பிரித்து கொடுப்பாங்க அதுவும் பிரித்து கொடுக்கறதுக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இவங்களுக்கு இவ்வளோ இவங்களுக்கு இவ்வளோனு சும்மா மொட்டையெல்லாம் டிசைட் பண்ண முடியாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்று போடுறாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டிசைட் பண்ணுது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க லேட்ரெல்லாம் வந்து வெர்டிக்கலாக எப்படி இருக்குது ஹரிசண்டலாக எப்படி இருக்குது டிஃப்ரென்சஸ் அதில் எல்லாம் ஈவன் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டேட்ஸுக்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்கும்போது இப்போ மாநில அரசு தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா மத்திய தொகுப்புலேருந்து வரக்கூடிய ஒன்றிய தொகுப்புலேருந்து வரக்கூடிய நிதியினுடைய அளவு கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்போ இந்த இந்த நிதி கொடுலாம் இவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து இதை வந்து மாநில அரசு தான் பிரித்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து நம்ம மாதிரி மாநிலங்களுக்கு அதில் ஒன்றும் பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லை அது தீரட்டிக்கலாம் வேணால் சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மொத்த பலனையும் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க என்னது சென்ட்ரல் போலுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரித்து கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் செலவு பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் பிரித்து கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ ஐயா சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து நலத்திட்டங்களுக்கெல்லாம் செயல்படுத்துறது தான் அந்த பணத்தை செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த பெட்ரோலியம் ப்ரைஸஸ்ங்கிறத வந்து இந்த டேக்ஸுங்கிறது ஒரு இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் மறைமுக வரி அது வந்து இங்கே ஏழையாக பணக்காரனாக அப்படிலாம் பார்க்காது யாரெல்லாம் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லோரும் அதை பே பண்ணி தான் ஆகணும் சரி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது சரியான முறையாக எப்படி இண்டர டேக்ஸை வந்து
எந்த விதத்தில் சரியாக இருக்கும்னு எனக்கு புரியல திருஷ்ரீராம் இதுக்கான நிறைய புள்ளி விவரங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸை மூன்று பேரும் வச்சுருக்கிறாங்க நான் உங்களை கேட்கறது ஒரு ட்ரெண்டு இதுவரையிலும் சமூக வலைதளங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அது ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இதில் வந்து இந்த சில நாட்களாக இது தொடர்பாக பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்பாக மத்திய அரசின் மீது ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தை பார்க்க முடியுது பிஜேபியோட தலைவர் அமித்ஷாவாகட்டும் அல்லது பெட்ரோலிய அமைச்சர் பிரதான் அவர் வந்து ட்விட்டரில் இதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய நிலைமையும் ஒரு கவுண்டர் கேம்பெயின் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு போயிருக்கு இந்த ட்ரெண்டை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இவங்கெல்லாம் வந்து விலை உயர்வுக்கு வரி உயர்வுக்கு எதிரானவங்க இல்லை நான் பேசலாமா இதில் மேஜர் ஃபெயிலியூர் வந்து ஐ திங்க் நம்ம பெட்ரோலியம் மினிஸ்டர்னுடைய டிஃபென்ஸ் வந்து அவ்வளோ வீக்காக இருந்ததுனால தான் நான் பாலிட்டிக்ஸ்க்குள்ளே போக இஷ்டப்படல ஆன் தி சப்ஜெக்ட் பேசிப்போம் நான் இது வந்து அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா இதில் வந்து எல்லோரும் வந்து அகேன்ஸ்ட் தி இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ரைஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசினது நைன்டி எயிட் டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் இந்த சோஷியல் மீடியா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் சோஷியல் மீடியா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸுங்கிறது யார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப் மேல்தட்டு மக்கள் தான் நான் நினைப்பேன் அதில் வந்து யாரும் யாரும் வந்து கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க வந்து ட்விட்டரில் வந்து இப்போ ஆர்குமெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அதில் பேச போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களாம் தான் இருக்கும் அவங்க எல்லோரும் சட்டன்லி அஃபெக்டட் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து போடுற பெட்ரோலினுடைய ப்ரைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்கிறது அஃபெக்டட் லீவிங் தட் ஆஃப் நான் அஞ்சு ஆங்கிள்லேருந்து அதை திங்க் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு ஆங்கிள் வந்து இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரைஸை இந்த மாதிரி அப்படியே அப்படியே நிறுத்தி வச்சுருக்கிறதுக்கு காரணம் அதெல்லாம் சம்பாதிக்கிறதுக்கா இல்லை ஏற்கனவே செலவழித்த காசை ரெக்கவர் பண்ணுறாங்களான்னு தான் நான் கேட்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு வரைக்கும் இந்த இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பதவி ஏற்கிறதுக்கு வரைக்கும் ஆவரேஜாக பார்த்தா முதல் அஞ்சு வருஷம் ஒரு எண்பத்தஞ்சு டாலர் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் ஒரு நூற்றி பத்து டாலர் அதுதான் ப்ரைஸ் மன்மோகன் சிங் க்ரூடு ப்ரைஸ் ஆமாம் ஒன் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் தி ஒஸ்ட் பீரியட்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி ஒஸ்ட் பீரியட்ஸ் அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் பர் ஆனம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி அவங்க இந்த அண்டர் ரிக்கவரி எடுத்துருக்கணும் டோட்டல் நீங்கள் க்ரூடுக்கு பே பண்ண அமௌண்ட்டுக்கும் உங்களுடைய சார்ஜ் பண்ணி பெட்ரோலுக்கு சார்ஜ் பண்ண அமௌண்ட்டும் ஆவரேஜாக ஒரு பர் இயர் ஒன்றரை லட்சம் கோடி அப்படின்னா அது மீனிங் வந்து தமிழில் எளிமையாக சொல்லணும்னா அந்த சுமையே அரசாங்கம் தாங்கியிருக்கு அரசாங்கம் ஃபுல்லாக தாங்க மக்கள் அவ்வளவும் கட்டல அரசாங்கம் பண்ணியிருந்தா அரசாங்கம் அதை ஃபுல்லாக தாங்கலை ஒரு லட்சம் கோடி வந்து அரசாங்கம் தாங்கிச்சு ஐம்பதனாயிரம் கோடி வந்து ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி கொடுத்துட்டாங்க அரசு சொல்லி தானே இந்த ஒரு லட்சம் கோடி இவங்க எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு லட்சம் கோடி சப்சிடைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு லட்சம் கோடி எப்படி சப்சிடைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆயில் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க பாக்கி இருக்கிற ஐம்பதாயிரம் கோடி நீயே எடுத்துக்கோ இந்த இந்த காசு நீயே எடுத்துக்கோ நீ நீ தான் அப்சார்வ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஜனங்க தலையில் சுமத்தாத நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆ ஜனங்கிட்ட நீ அந்த பாரதை நீ சுமந்துக்கன்னு ஆயில் கம்பெனிக்கு சொல்லிட்டாங்க அதை கொடுக்காம ஆயில் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத் பத்து வருஷத்தில் ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் டவுன் இன் டு டம்ஸ் ஸோ பதினாலு பதினஞ்சிலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த புது கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து ஸ்லோவாக அவங்க இவங்க இவங்க தான் முன்னின்று போராட்டம்லாம் நினைத்தினாங்க முதல் பத்து வருஷத்தில் வந்து ஒவ்வொரு அவர் ப்ரைஸ் ரைஸ் பண்ணுறப்போ இவங்க கொடி திப்பு குத்திக்கினாங்க போராட்டம் நடத்தினாங்க முற்றுகையிட்டாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க பட் இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு விளக்கம் தெரியறது ஓ ஒன்றரை லட்சம் கோடி இது இருந்ததுன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட பத்து லட்சம் கோடி நம்மக்கிட்ட கடன் இருக்கு கடைசியில் நீங்கள் எப்படி இந்த பணம் இந்த பணம் லாஸ் ஆனது லாஸ் தானே லாஸை நீங்கள் எங்கே அப்சார்வ் பண்ண எல்லாம் எங்கே அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கீங்க டெஃபிசிட்டை தானே அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒன்று பணத்தை எடுத்து உங்கள்கிட்ட சர்ப்ளஸ் இருந்து பணத்திலேருந்து அந்த சர்ப்ளஸ் இருந்து நீங்கள் மேக்கப் பண்ணலையே ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் நாலு நாலு பர்சன்ட்டு நாலு பர்சன்ட்டு அஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தால் டெஃபிசிட் கொண்டு பண்ணுங்க அது ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ உங்களுடைய ரிக்கவரி இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ரிக்கவரி அவர் சொன்னார் மூணு லட்சம் கோடி வந்தது அடிஷ்னலாக ரைட்டு ஸோ இன்னும் மூணு வருஷம் வரணும் இப்போது இன்னும் மூணு வருஷம் இந்த மூணு லட்சம் கோடி வந்துனா அந்த பத்து லட்சம் கோடி நீங்கள் மேக்கப் பண்ணலாம் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுத்து தான் ஆகணும் பட் நான் அப்படி எதிர்பார்க்கல நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வருஷம் பை அபவுட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மிடிலிருந்து ஆரம்பித்து ஏப்ரல் மேலேருந்து ஆரம்பித்து ஸ்லோவாக ஃபால் டவுன் டுவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எ
வேற என்ன காரணம் இருக்க முடியும் இப்போ சாதாரண மக்களை வந்து திருப்பூரில் பனியன் தொழிலிருந்து சிவகாசி தொழிலிருந்து எந்த தொழில்னாலும் ஜிஎஸ்டி பெட்ரோல் டீசலுக்கு மட்டும் ஜிஎஸ்டி இல்லை டாஸ்மாக்கு ஜிஎஸ்டி இருந்து இருந்துன்னா அந்த கண்ட்ரோல் என்னை விட்டு கண்ட்ரோல் போயிடும்ல ஏன்னா எனக்கு என்னால் என்ன இஷ்டப்படி நான் இன்னைக்கு ஒரு வரி 2014 நவம்பர்ல ஆகஸ்ட் 2017 ல 21 ரூபா 48 பைசா per liter இதே நீங்க VAT எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 20% இருந்த நவம்பர்ல இருந்து 14 ல இருந்தது இன்னைக்கு 27% ஆயிருக்கு டீசல்ல 12% இருந்து 16.5% சோ எக்ஸைஸ் டியூட்டி தான் மேஜர் காம்போனன்ட் மினிமம் கவர்னன்ஸ் மினிமம் கவர்னன்ஸ் மேக்ஸिमम கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கறது நான் இதல வந்து நான் இந்த கிரிட்டிக்கலா இந்த இந்த ஆங்கிள்லாம் பார்க்கவே இல்ல நான் என்ன போதே இது வெறும் ஃபிஸ்கலா ஃபைனான்சியலா வாட் இஸ் வாட் இஸ் தி இது அதை தோற வேற என்ன காஸ்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு ரிகவர்ங்கறத நான் பார்க்கறேன். உங்க ஆர்கியுமென்ட் படி பார்த்தா மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்துல பெட்ரோலை 200 ரூபாய்க்கு 150 ரூபாய்க்கு வித்துறக்கணும். என்னோட ஆர்கியுமென்ட் பார்த்தனா அன்னில இருந்து அதை டீரெகுலேட் 2002ல சார் சொன்னார் 2002 அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க. 2002ல வாஜ்பாய் பீரியட்ல வந்து அவர் பண்ணாரு. வாஜ்பாய் பீரியட்ல பண்ணி வாஜ்பாய் ஆல்சோ பேக்ட் அவுட். அவரும் எலெக்ஷன் வர போறதுன்னு ஒண்ணு அவரும் பேக் அவுட் ஆயிட்டாரு. சரி ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசுவோம். ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும். சென்னை ரேஸ் பேங்க் எக்ஸாம் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கும் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு ஜெயரஞ்சன் ஸ்ரீராம் வந்து சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் அதாவது மன்மோகன் சிங் அரசு காலத்தில் அரசு சில சுமையை தாங்கி கொண்டது ஆனால் அது கடன் வாங்கியோ அல்லது மற்ற வழிகளில் தான் அந்த நிதி ஆதாரத்தை திரட்ட முடிஞ்சது இப்போ இந்த அரசு வந்து இப்போது வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இதை செய்யலை மாறாக ஏற்கனவே இருக்கிற சுமையை சரி செய்கிறதுக்காகவும் எதிர்காலத்துக்காகவும் செய்கிற ஒரு ஏற்பாடு தான் இது இந்த ப பேரல் பாதியாக குறைஞ்சதை அப்படியே அதை நன்மையை மக்களுக்கு தரணுன்றது அவசியம் இல்லை இப்போ இருக்கிற சூழலில் ஒரு பொருளாதார பார்வையாக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் அரசியல் பார்வை இதில் இல்லைன்ற ஒரு கருத்து சொல்கிறார் உங்கள் பொருளாதார பார்வையில் இது சரியா இல்லை இல்லை சார் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த கம்பெனி வந்து நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கு அது வந்து இப்போ ஒரு நல்ல தருணம் வருது அதனால் அதை நம்ம லாபம் சம்பாரித்து அந்த நஷ்டத்தை ஈடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு கொள்கை முடிவாக இருக்கலாம் கொள்கை முடிவாக இருக்கலாம் ஏன்னாக்க அவங்க முதல் போட்டு வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து நஷ்டம் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை தாக்கு பிடிச்சி நின்றுருக்காங்க அதனால் விட்டால் காசை திரும்ப பிடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து சார் வந்து அனைவரும் ஆடிட்டுரா என்னென்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா அவருடைய பார்வை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையாக தான் எனக்கு தெரியுது ஆனால் இப்போ நம்ம பா நம்ம பேசுகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக் இஷ்யூ ஒரு நாடு தழுவிய ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பகுதியை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ என்ன பேசுகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி வந்து ப பார்டன் இருந்தது சப்சிடி பார்டன் இருந்தது அதை வந்து மத்திய அரசு தாங்கிக்கிட்டு இருந்தது இத்தனை வருஷம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உண்மை தான் அது எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணது உண்மை தான் அதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த ஏற்கனவே அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கிற டெட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி தான் நம்ம தீர்க்க முடியுமா நம்மளால் எப்படி தீர்க்கறது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி செலவு பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க ஃபுட் சப்சிடிக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ஃபுட் சப்சிடியை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்புறம் இப்படிலாம் அது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு செக்டரையும் பார்த்து இந்த கமாலிட்டி இவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுட்டோம் திரும்ப அதை அண்டர் ரெக்கவரி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதனால் ஓவர் ரெக்கவர் பண்ணி அதை காம்பன்சேட் பண்ணுவோங்கிறது ஐடியா கிடையாது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ வருமானம் வந்துருக்குது நீங்கள் வருமானத்தை பெருக்கிறது எப்படின்னு தானே பார்க்கணும் ஒரு ஸ்டேட்டாக இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் எல்லாத்தையும் தவிர விட்டுட்டு அப்போ சார் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கல என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டேரக்ட் டாக்ஸஸை வந்து நம்ம அதிகமாகிறதுக்கு எந்த விதமான முயற்சியும் பண்ணாமல் ப்ரொப்போஷனேட்டாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இன்டேரக்ட் டாக்ஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறோம் இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கிறதுனால இன்னும் இன்டேரக்ட் டாக்ஸ் அதிகமாக தான் போக போகுது அப்போது அந்த ஷேர் இருக்கிற டேரக்ட் டாக்ஸ் இன்டேரக்ட் டாக்ஸ் உண்டான ஷேர் அது வந்து ரொம்ப இன்னும் ஒய்டன் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒய்டன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வரியினுடைய சுமை வந்து சாமானியர்கள் மிக 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 அதிகமாக வரும் அப்படி தான் இதை பார்க்கணும் இல்லை இப்போவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாமானியர்கள் இதில் பாதிக்கப்பட போகிறது இல்லை பெட்ரோல் போட போகிறவங்க டீசல் போடுறவங்க தான் பாதிக்க போகிறாங்க சாதாரண மக்களுக்கு இது பாதிப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்
பஸ் கட்டணத்தை அரசு தீர்மானிக்கிறதுனால இப்போ அது வந்து மார்க்கெட் போர்ஸஸ் ஓட்டுறீங்க வச்சுக்கோங்க அடுத்த நாள் இது என்ன கேட்டு நான் அடுத்த நாள் ஏற்றப்பா என்ன சொல்லியிருக்காரு செக்ரட்டரி தவிதார் என்ன சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் கேவலமான நிலைமையில் இருக்கவங்க இதெல்லாம் இது வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஹைலி இன்எலாஸ்டிக் இன்எலாஸ்டிக்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா விலை ஏறிடுச்சுங்கிறதுனால கன்சம்ஷனை குறைச்சிட முடியாது அப்போ ஹைலி இன்எலாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் எப்போலாம் நீங்கள் விலை ஏற்றுறீங்களோ அப்போலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக அது வந்து கொண்டு போய் விளையாட்டு தான் விடும் எல்லா பொருளுடைய விளையாட்டு தான் விடும் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து கேட்டால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ மறுபடியும் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இன்டெக்ஸஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இன்ஃப்ளேஷனுடைய ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்குது அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெவென்யூ ரெக்கவரிக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த விலை ஏற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப குறுகிய பார்வை மட்டுமில்ல ரொம்ப ஒரு ஃபீபிளான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டும் கூட ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெவென்யூ மொபிலைசேஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் கான்ஷியஸாக பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க பண்ணாமல் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கு எப்பயுமே இண்டேரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அதுவும் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்டிக் கமாடிட்டி உங்களுக்கு கையில் கிடச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் இதில் என்ன ரொம்ப வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஒரு பக்கம் என்ன சொல்கிறீங்க நான் வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட் ஆப்ரேட் பண்ண விட்றேன் இன்றைக்கி என்னென்ன வேலையெல்லாம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது அந்த அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் பாஸ் ஆன் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் டெய்லி ப்ரைஸஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே ஒரு 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 ஒப்பேக்னஸ் இருக்குது ஒப்பேக்னஸ் என்னென்னா ஒரு மறைமுகத்தன்மை இருக்குது என்ன மறைமுகத்தன்மை இந்த வேலை எப்படி தீர்மானிக்கிறாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைஸை டேரக்டாக ரிலேட் பண்ணுறது இல்லை பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இது வந்து பேரிட்டி தியரின்னு ஒன்று வச்சுருக்கான் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற கமாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் என்ன ரேட் ஆகும் இம்போர்ட் பண்ணால் என்ன ரேட் ஆகும் ரெண்டுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு கணக்கு போட்டு அதோடய ஆவரேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க அது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறாங்க அதை பண்ணுற அதே சமயத்தில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்ன ஆகுதுங்கிறது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறாங்க ரெண்டு அது ரெண்டையும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு உதவி பண்ணிவிட்டு எப்படி டெய்லி பேசிஸில் அவங்க விலையை மாற்றுறாங்க ஏற்றுறாங்க இறக்குறாங்கிறது யாருக்குமே புரியல இது வரைக்கும் அதுக்கு எந்த விளக்கமும் யாரும் கொடுக்குறது தயாராக இல்லை ஸ்ரீராம் சார் எதாவது சொல்கிறாரான்னு பார்ப்போம் விளக்கம் ஆ கேளுங்க சார் விளக்கம் இதில் என்ன இது நிறைய விஷய விஷயத்தில் இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி கிடையவே கிடையாது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து இந்த ஒரு கவர்மெண்ட் மட்டும் நான் தப்பு சொல்ல முடியாது இதுதான் நம்மளுடைய ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இன்னும் பார்க்காத விஷயம் வந்து இதில் என்னென்னா இது வந்து நீங்கள் வந்து இது ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் மட்டும் பார்க்குறீங்க அது தவிர என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது யூ ஹவ் டு சி தட்டு நான் நினைக்கிறேன் கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் இட் ஹாஸ் டு கம் டவுன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கன்சம்ஷன் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி இரநூறு பேரன் கேள்வி நான் நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது அதாவது பெட்ரோல் விலையை ஏற்ற ஏற்ற உபயோகம்ன்றது குறையும் அதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை வரும் தீங்கு வர்றது குறையுன்றீங்க எந்த பொருளாவது விலை ஏற்றத்தினால ஒரு அத்தியாவசிய பொருளுடைய பயன்பாடு குறைஞ்சிருமா ரெண்டாவது ரெண்டாவது காரோ மூணாவது ரெண்டாவது காரோ மூணாவது பைக்கோ வாங்குறது நிற்குங்கிறது தான் நான் சொல்றது இதுல வந்து நீங்க இருக்கிறத யூசேஜ் வந்து நீங்க குறைச்சிட்டு எல்லாரும் போக மாட்டாங்க சார் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அது இது வந்து அடித்தட்டு மக்களையும் வந்து பாதிக்கிறதுன்னு டெபிசிட் பினான்சிங் நீங்க பண்ணுங்க அடித்தட்டு மக்களை டைரக்டா போய் பாதிக்கும் நீங்க டெபிசிட் பினான்சிங் இல்லாம இது வந்து நீங்க முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் தான் இருக்காங்க இதில் இருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் பாதிக்குது பாக்கி அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் அட்லீஸ்ட் அவங்க தே கோ அட்லீஸ்ட் ஃப்ரீ நான் அதை தான் நான் இப்போ திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இதில் வந்து இதில் மொராலிட்டி கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து மொராலிட்டி பார்க்க முடியாது இன்சிடென்ட்லி நான் சாட்டா கொண்டு வந்துட்டான் இப்போ இந்த மொராலிட்டி நீங்கள் ஒன்று கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயத்தில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த மொராலிட்டி நீங்கள் உங்களால் ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது வாட் இஸ் மாரல்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் எனிபடி இஸ் கஸ் நீங்க நினைக்கலாம் நீங்க மாரல் மாரல் தனியார் கம்பெனிக்கு வெயிட் 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 வெனிசு வெனிசு லாபம் சம்பாதிக்கிறதா இருக்கு வெனிசு இல்ல நீங்க வெனிசுலால இதே தான் சொன்னாங்க இதே தான் ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி அவர் இருந்தப்போ எல்லாரும் இதே தான் சொன்னாங்க வெனிசுலால இப்படி எல்லாம் பெட்ரோல் நமக்கு பெட்ரோல் ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது இந்த பெட்ரோலை வந்து எல்லார பொதுமக்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இன்னைக்கு எங்க இருக்கு வெனிசுலா தினம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லாம ரோட்ல நின்று சண்டை அடிச்சு முட்டி மோதி சேர்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆகணுமா நம்மளும் இந்த பாலிசிஸ் ஆஃப் சோசியலிசம் அண்ட் கம்யூனிசம் எண்ணிக்கை ந
ஏன் கொண்டு மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பா போறோம் லேண்டிங் காஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து இருபது ரூபாய் வருது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு இன்னைக்கு வேலைக்கு ரைட்டா அடுத்த ப்ராசஸிங் காஸ்ட் அப்புறம் அவனுக்கு கமிஷன் இவனுக்கு கமிஷன் எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ரூபா ஒன்பது ரூபா வச்சுக்கோங்க முப்பது ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஓகே முப்பது ரூபா தான் எல்லாம் நாற்பது ரூபா என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு ரூபா இருந்து நாற்பத்தி ரூபா வரைக்கும் டாக்ஸ் போடுறாங்க அப்போ ஜிஎஸ்டி போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரணும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் தான் வரணும் அப்போ இந்த வேலையில் எவ்வளோ குறையும் உங்கள் டேக்ஸ் ரெவன்யூ என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த டேக்ஸை வந்து மொத்தமாக டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு எக்ஸ்சேக்கர் ஃப்ரம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ப பன்னெண்டு பதிமூணில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதில் மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடி அதிகமாக இருக்குது அதில் வளருது <laughs> 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 வளரும்போது <laughs> 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 ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தாயிரம் கோடியில் இருந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் கோடி தான் இருக்குது அதனால் வேட்டை வந்து இவன் அதிகமாகிட்டு அதிகமாகிட்டு சொல்கிறதுனால ஒன்றும் கிடையாது அவனுக்கு மொத்தமாக கிடச்சிருக்குது எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சேர்த்து இந்த நாலு வருஷத்தில் ஐம்பதாயிரம் கோடி அதிகமாக கிடச்சிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எக்ஸைஸ் டியூட்டியை டைரக்டாக ஏற்றிட்டே போகிறான் யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் இவங்க என்ன பண்ண முடியும்னா பேஸ் ப்ரைஸ் வந்து பெட்ரோலியம் ப்ரொடக்ட்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால இவங்க வேட் ரேட் அதிகமாகனாலும் இவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ வந்து சேராது அந்த அளவுக்கு ஆக இதில் பெரிய கல்பிரிட்டி யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா யூனியன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி தான் அதுதான் கிளியராக இருந்தது டேட்டாலேருந்து நிறைய புள்ளி உரத்தை பேசியிருக்காங்க நம்ம அரசியலுக்கு வருவோம் இந்த பெட்ரோல் விலையை ஏற்றாமல் இருக்கீங்க அப்படின்றதுனால மக்களுக்கு பாதிப்பு இருக்குது பாதிப்பு இல்லை அப்படின்ற ரெண்டு பார்வை பெட்ரோல் விலை இறங்கி இருக்கணும் இறங்கலை வரி அப்படியே போட்டுக்கிட்டே அதை கூடுதலாக்கி கூடுதலாக்கி அந்த வேலையில் சமமாக வச்சுருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட இதுக்கு அதிருப்தி இருக்கா இல்லையா அதாவது முதல் வந்து முப்பது ரூபா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அரசாங்கத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு நாங்கள் கலால் வரி இருபத்தோரு ரூபா நாற்பத்தெட்டு பைசா வாங்குகிறோம்னா அதில் பத்து ரூபா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு போக பதினோரு ரூபா நாற்பத்தெட்டு பைசா தான் சார் சொல்லும் போல் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்து இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் போட்டாலே முப்பது ரூபாய் கிட்டத்தட்ட எட்டு ரூபா சொ எட்டாயிரம் ரூபா சொச்சோம் ஒம்பது ரூபாக்குள்ளே தான் கிடைக்கும் அதில் நாலாயிரம் ரூபா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுங்கிற போது நாலாயிரம் ரூபா வந்துடும் ஒரு ஏழு ரூபா தான் குறையும் எழுபது ரூபாயிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு ரூபா ஆயிடும் பெட்ரோல் விலை கிடைக்கிற ஆனால் அதில் ஏழு ரூபா மட்டும்தான் மத்திய அரசுக்கு லாஸு ஒரு லிட்டருக்கு ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் எப்படி சொல்லுங்க வாட் வரி கண்டிப்பாக கிடையாது சொல்லுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பாக கிடையாது சொல்லுங்க அதாவது சொல்லுங்க இப்போ இருபது ரூபாய் சொன்னா லேண்டிங் காஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற மாதிரி வந்து இருபத்தி ஒரு ரூபா முப்பது ரூபா இல்ல இல்ல இந்த பாருங்க முப்பது <laughs> 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 இருபத்தெட்டு <laughs> 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 
முப்பது ரூபாய்க்கு இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட் எவ்வளவு சார் எவ்வளவு ஒன் தேர்ட் பத்து ரூபா பத்து ரூபா அப்ப இப்ப இந்த இருபத்தி எட்டு பர்சன்ட்ல எங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளவு சார் அஞ்சு ரூபா சொன்னா வாங்கிட்டு இருக்கோம் அஞ்சு ரூபா வாங்க போறோம் ஆறு ரூபா எங்களுக்கு குறையும் மன்மோகன் சிங் ஆட்சியின் போது ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபா வந்து லாஸ் அதுல ஐம்பது ஐம்பதுனாயிரத்தை வந்து அவங்களே சமாளிச்சுக்க சொல்லிட்டாங்க சம்பந்தப்பட்டவங்களையே கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துல ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபா லாஸ்ங்கிறது வந்து வெளியே சரியாமே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற நியாயமான தெரிஞ்சு போயிடுச்சுதான் கூடிருக்கு <laughs> 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 நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது லிட்டர் டிவைட் பண்ணும்போது ஆறு ரூபா வந்து கூடியிருக்கு இது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அதே ஒரு வருஷமா நாங்க கலால் வரி கூட்டவே இல்லை ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட்ல இருந்து முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் வாட்டு வரியே கூட்டிருக்கு கடந்த மார்ச்சுக்கு பிறகு இல்ல இதெல்லாம் ஏன் சொல்றோம்னா மக்களுக்கு சுமைய சுமத்தணுங்கிறது மத்திய அரசுடைய நோக்கம் இல்ல இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையினுடைய குறைவ சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்த முடியல அந்த கார்பரேட் நிறுவனங்களா இருக்கிற அந்த பொருட்களை ப்ரொடெக்ஷன் பண்றவன் தான் அதை பயன்படுத்துறாங்கிறனால அதை குறைக்கல ரெண்டா அழகா சொன்னாங்க சார் ஒரு புள்ளி வரும் சொன்னாங்க முப்பத்தி ரெண்டு சதவீத மக்களுக்கு பாதிப்பா இருந்தாலும் கூட அறுபத்தெட்டு சதவீத மக்கள் மூணு உண்மை உண்மை அது அது வந்து நிசத்தனமான உண்மை ரெண்டு பைக்கு வச்சிருக்கேன் மூணா பைக்கு வாங்க தான் ட்ரை பண்றான் ஆனா அதை நியாயப்படுத்தி நாங்க பேசுற ஆனால் அதெல்லாம் சிலது வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுற சக்தி இருக்கிறவங்க எவ்வளவு பெட்ரோல் விலை நீங்க உயர்த்தினாலும் வாங்குற சக்தி இருக்கிறவங்க ஆடம்பரத்துக்கு அதுதான் பார்வையா ஆடம்பரத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு நுகர்வை குறைக்கணும்னா டீசல் வந்து பொது போக்குவரத்துக்கு தான் பயன்படுத்த ஜிஎஸ்டி குள்ள வந்து நாங்க கொண்டு வரலன்னு சொல்லல ஜிஎஸ்டி மத்திய அரசு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டினுடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் சிஎஸ்டியில் வந்து மெம்பராக இருக்காங்க இந்த கமிட்டியில் அவங்க முதல் உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா பெரும்பாலான பெரும்பாலான மாநில பீட்டு ரொம்ப நேரம் இல்லை சொல்ல மாநில அரசுகள் பிஜேபி அரசுகள் அதாவது பதில் சொல்ல வேண்டியது பிஜேபி மத்தியில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி மினிஸ்டர் மட்டும் மத்திய பிஜேபி காரர் இல்லை பெரும்பாலான மாநில அரசுகளுடைய நிதியமைச்சர்கள் பிஜேபி அரசுடைய நிதியமைச்சர்கள் தான் பிஜேபி உடைய கொள்கை அதுதான் ஏன் சார் அப்படி பாக்குறீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்டுடைய ரெவன்யூ மினிஸ்டர் இது பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அப்படி பாருங்க நீங்க பிஜேபி உடைய பைனான்ஸ் மினிஸ்டரா பாக்குறீங்க அப்ப தமிழ்நாட்டில் சொன்னது எங்களுக்கு பெரு வருவாயே எங்களுக்கு அதுல இருந்தா வருது அதை வச்சு நிர்வாகத்தை நடத்துறோம் தயவு செஞ்சு நீங்க இதை வந்து ஜிஎஸ்டியில் கொண்டு வரக்கூடாது ரெக்கஸ்டேஷன் வச்சுதான் அந்த ஒப்பந்தத்தை எல்லாருமே ஏத்துக்கிட்டு பண்ணது ஆனா சார் சொல்லும் போல கண்டிப்பா வரும் வராமலாம் இருக்காது வருதுன்னு பார்ப்போம் திரு பீட்டர் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தை கேட்க விரும்புறேன் நிறைய மூணு பார்வைகளை பார்த்திருப்பீங்க உங்களுடைய இறுதி கருத்தை கேட்க அதாவது குணசேகரன் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில வந்து கவர்மெண்ட் மக்கள் நிர்வாகத்தை வந்து பொருளாதார நிபுணர்கள்ட்ட மட்டுமே விட்டுற முடியாது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் வந்து இன்றைக்கி ஸ்ரீராம் சார் தான் ஏன்னா ஒரு பொருளாதார அறிஞருடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னா லாப நஷ்ட கணக்குப்படி தான் இருக்கும் அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு பிஸ்னஸை வந்து லாபகரமாக எப்படி நடத்துறது தான் என்ன சொல்ல முடியுமே ஒழிய இல்லை இல்லை மக்கள் மத்தியில் இருந்து வாக்குகளை பற்றி மக்கள் பொருளாதார அறிஞர்கள் இரண்டு விதமான அறிஞர்கள் ஒரு பொருளாதாரம் படித்த மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பேசுற பொருளாதார அறிஞர்கள் அப்படின்றவங்க வந்து பறந்துபட்ட மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பார்க்கிறவங்க அரசின் பெரு வருவாயை பார்க்கிறவங்க தணிக்கையாளர்கள் கம்பெனி அதற்கான ஆலோசகர்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்களுடைய பார்வைன்றது மற்றொரு பார்வை நிறுவனங்களுடைய லாப நஷ்டம் அப்படின்ற அம்சத்தோடு பார்ப்பது அல்லது பிபிசிஎல்னா அது ஒரு கம்பெனியா பார்க்கிறது கம்பெனியா மட்டும் பார்க்கிற அப்படி பார்வையும் இருக்கு திருவள்ளுவர் அப்படிலாம் சொல்லலையே ஆகார அளவிட்டு தாயினும் போகார் அகலா கடைங்கிறது எல்லாருக்கும் தான் சொன்னார் அவர் வந்து அரசாங்கத்துக்கு தனியாக ஒன்று சொல்லிட்டு இண்டிவிஜுவலுக்கு தனியாக தான் சொல்லார் புதுசா பொதுவாக தான் சொன்னார் அவர் திருவள்ளுவர் எல்லாருக்கும் சேர்த்தா சொன்னார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் நடக்குது 
போகார் அகலா கிடைக்கிறது முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் திருவள்ளுவர் வந்து எவ்வளவு தூரம் வழி போடுறீங்களோ அந்த வரி வந்து மக்களை வலிக்காத அளவுக்கு அவங்க தாங்குற அளவுக்கு வரி போடுங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன் நான் வந்து முக்கா மணி நேரம் நீங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் சார் வந்து ஜெயரஞ்சனும் ஸ்ரீராம் சாரும் பேசுறத நான் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தேன் நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஜெயரஞ்சன் சார் சொல்லுவதையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரீராம் சார் சொல்வதையும் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எங்க இருந்து பணம் எடுப்பது அந்த பணத்தை யாருக்கு கொடுப்பது யாருடைய பையில இருந்து எடுத்தால் அது அவர்களுக்கு வலிக்காது யாருக்கு அதிக பசி இருக்கிறது யாருக்கு அதிக தேவை இருக்கிறது அதான் மன்மோகன் சிங் அருமையா சொன்னார் பணம் வந்து மரத்தில் காய்ப்பதில்லை மணி டசன் குரோ ஃப்ரம் ட்ரீ அவர் ஒரு பெரிய பேமஸ் வார்த்தை பணம் வந்து மக்கள் மத்தியில வருவா வரியாகத்தான் ஈட்ட முடியும் ஒரு அரசாங்கம் ஆனால் அந்த வரி வந்து யாரிடம் வசூல் பண்ண வேண்டும் அந்த வரியை வந்து சேகரித்த வரியை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அங்கதான் வந்து ஒரு குட் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் இல்லை இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீராம் சார் சொல்றாரு இது வந்து ஒரு நடுத்தட்டு மக்களுடைய பிரச்சனைன்னு சொல்றாரு தயவு செய்து நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க இன்னைக்கு ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போய் நின்று நீங்க பாருங்க கார்கள் வருவதை விட எத்தனை டூ வீலர் வருதுன்னு பாருங்க எவ்வளவு லாரி பிரைட் வருதுன்னு பாருங்க இதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்டை சுமக்க போகிறவர்கள் யார் என்று நீங்கள் பார்க்கணும் மீன் பாடி வண்டி அடிக்கிறான் டீசல் வச்சுக்கிட்டு போட்டு வச்சு மீன் பிடிக்க போறான் காய்கறிக்காரர்கள் பூ விற்கின்றவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு டூ வீலர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்க வந்து ஒரு இதை வந்து நீங்க வந்து அதை கொஞ்சம் அதை யோசித்து பார்க்கணும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து மன்மோகன் சிங் அரசாங்கம் இவ்வளவு பெரிய சுமையை தாங்கி கொண்டுதான் தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ரைட் டு ஃபுட் ரைட் டு ஒர்க் ரைட் டு எஜுகேஷன் சர்வ சிஷ்யா அபியான் விவசாயிகளுக்கு எழுபது ஆயிரம் கோடி கடன் தள்ளுபடி இவ்வளவும் இந்த நூத்தி ஆறு டாலர் விற்கும் போதுதான் மன்மோகன் சிங் அரசால பண்ண முடிஞ்சது ஆனா இன்னைக்கு நண்பர் குமார் வந்து ஒரு புதிய பொருளாதார பார்வை கொடுக்கிறார் அதாவது இந்த நாட்டில் வந்து ரெண்டு பைக் வாங்குறான் மூணு பைக் வாங்குறான் நான் என்ன சொல்றேன் அமெரிக்காவில் இருக்கவனுக்கு யூரோப்பில் இருக்கவனுக்கு இலங்கையில் இருக்கவனுக்கு பாகிஸ்தானில் இருக்கவனுக்கு சைனாவில் இருக்கவனுக்கு இல்லாத ஒரு ஒரு புதிய சிந்தனை வந்து இந்த நம்ம அரசாங்கத்திற்கு மட்டும் வருகிறதுன்னா என்ன நடக்குன்னு நான் சொல்றேன் என்ன நடக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா பிசிக்கல் டெபிசிட்டை கண்டெய்ன் பண்ண நினைக்கணும் அரசாங்கம் ஏன் கண்டெய்ன் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா கார்பரேட் இன்வெஸ்டருக்காக வேண்டி இன்டர்நேஷனல் சர்டிபிகேட் கிரெடிட் ஏஜென்சிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அதற்கு ஒரே வழி என்ன சொல்ற அவர் தான் அது வந்து ஜெயரஞ்சன் அருமையா சொன்னாரு அது பிக்ஸ்கல் டெபிசிட் கேப் அடைக்கிறதுக்காக வேண்டி எங்க கை வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா இந்த நாட்டில் வந்து பெட்ரோல் டீசல் வரியை போட்டு ஏழைகளின் தலையில கை வைக்கிறார் வராத கடனை வசூலிக்க தயாராக இல்லை கார்பரேட் உள்ள முதலாளிகளுக்கு வந்து கார்பரேட் டாக்ஸை நீங்க குறைச்சிருக்கிறீங்க நீங்க வந்த பிறகு மூணு வருஷத்துல ஏறக்குறைய ஒன்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் நீங்கள் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு வந்து பொனான்சா கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க சொன்னீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கறோன்னு நான் கேட்கிறேன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன சே இருக்கு நிதி ஆத்தியோக்கு நீங்க வந்து பிளானிங் கமிஷனை எடுத்த பிறகு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே நிதி ஆத்தியோக்கு வந்து ஒரு பைனான்ஸ் மினிஸ்டரியில ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆ போயிடுச்சு நீங்க கொடுக்கற பணத்தை சத்தம் போடாம வாங்கி கொண்டு வரணும் நான் கேட்கிறேன் நேற்று வந்து நீங்க இந்த பணம் நான் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளிலே நீங்கள் வசூத்தில நாலு லட்சம் கோடியை குஜராத்துக்கும் ஹிந்தி பேசுகிற மாநிலங்களுக்கும் பாஜக எங்கே ஆட்சியில் இருக்கிறதோ அவர்களுக்காகத்தான் நீங்கள் செலவழித்திருக்கிறீர்களே ஒழிய தமிழ்நாட்டை போன்ற பாஜக ஆளாத மாநிலங்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆளுகின்ற மாநிலங்களுக்கு இந்த மூணு லட்சம் கோடி எங்க போச்சுன்னே தெரியாது நான் இந்த பதினாலாயிரம் கோடி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தொகையை கொடுக்கல இன்னைக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் பணம் கூட கொடுக்கல எஸ்சி எஸ்டி ஸ்காலர்ஷிப் பணம் அதை கூட நீங்க பாக்கி வைக்கிறீங்க நீங்க இவ்வளவும் செய்துட்டு நாங்க மாநில அரசுக்கு கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களிடம் கேட்க கூட சக்தி இல்லாத ஒரு மாநில அரசு நிறைவு செய்யலாம் திருப்பிட்டு அதற்கு இயலாத ஒரு மாநில அரசு இதைத்தான் நான் சொல்றேன் இந்த குற்றச்சாட்டை வந்து பகிரங்கமாக வைக்கிறோம் எங்க வயத்துல அடிச்சு நீங்க அங்க கொண்டு செலவழிக்கிறீங்க அதற்கான தண்டனையை நீங்கள் மக்கள் மத்தியில பெறுவீர் நன்றி நன்றி நான்கு விதமான பார்வைகளை தெரிவிச்சிருக்கிறீங்க உங்கள் நால்வருக்கும் நன்றி பார்க்கிற மக்கள் முடிவு செய்து கொள்ளட்டும் எந்த பார்வை சரியானதுன்றத இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்